Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po sa mga frontliners sa laban natin sa COVID-19. Ang mga medical at non-medical health workers at frontliners na matyagang nakikibaka sa pandemyang ito. Mahalaga po ang ginagawa ninyong lahat para masubpo natin ang krisis na ito. Sana po ay madagdagan ang inyong lakas at resistensya sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Kayo po ang aming inspirasyon sa laban na ito. Bago po ang lahat, nais po namin ipaalala sa lahat, manatili lamang pa po tayo sa bahay, panatilihin natin ang physical distancing, ang palagi ang pag-ugas ng kamay, ang mga tamang etiket sa pag-ubo upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Malaking tulong na po sa mga health workers natin ang pagsunod ninyo sa mga ito habang patuloy sila sa pag-aalaga ng ating mga COVID-19 patients. Nandito po ulit tayo sa COVID-19 virtual presser kung saan tatalakayin natin ang mga updates laban sa araw na ito para sa araw na ito, April 1, 2020. Updates on the 1 million PPE arrival. Ang magandang balita namin po sa inyong lahat ay ang pagdating kagabi ng first batch ng isang milyong personal protective equipments or PPEs. Ang unang 15,000 PPEs ay naihatid na sa warehouse ng Office for Civil Defense na tutulong sa pamamahagi natin sa mga COVID referral hospitals. Kasalukuyang ini-inspect ang ating mga PPEs bago ipadala sa mga nangangailangang ospital. Ang first batch ay ipapamahagi sa East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, Lang Center of the Philippines, Philippine General Hospital, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Armed Forces of the Philippines Medical Center. Ang isang milyong PPEs ay nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Ang ikalawang batch naman ng 700,000 PPEs ay inaasahan natin na dumating mula April 6 hanggang April 24. Ang PPE sets na ating binili ay masasabing kumpleto at angkop sa pangangailangan ng ating healthcare workers. Kadalasan, ang mga dumadating sa ating ospital ay hindi kompleto, tingi-tingi o di kaya ay hindi na rin magamit. Ang ating prinocure na PPE sets ay naglalaman ng walong iba't ibang klasing PPE. Ito ay may N95 mask, goggles, coveralls, head cover, shoe cover, surgical mask at surgical gown para masigurado na kompleto at angkop ito sa kanilang pangangailangan para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga healthcare workers. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamamahagi ng PPEs at supply sa iba't ibang ospital at lalawigan na nangangailangan ng mga ito. Kahapon po ay namahagi tayo ng, sa dalawamput dalawang ospital, klinik at mga rehiyon kasama na ang Regions 2, 4A, 7, 10, 11, 12 at Caraga. Nais po naming pasalamatan ang mga kabalikat natin sa paghatid ng mga supplies, ang mga staff po ng DOH, AFP, Lion Air at iba pa nating kabalikat para dito. Makakaasa po tayo na tuloy-tuloy pa rin ang distribution sa mga susunod na araw. Para naman po sa ating mga test kits, as of March 31, 2020, 20 PCR kits at 6 rapid antibody test kits na ang naaprubahan ng FDA. Tumaas po ito mula sa labing pitong PCR kits na naaprubahan at limang rapid antibody-based test kits na naaprove nung nakaraang araw. Nais lamang po nating ulitin ang paalala natin sa ating mga kababayan tungkol sa rapid test kits. Hindi po ito maaring gamitin upang madiagnose kung kayo ay may COVID-19 o wala. Gold standard pa rin ang RT-PCR dahil kaya nitong mag-detect ng o makita ang virus mismo sa loob ng ating katawan. Ang rapid test kits po ay pawang antibodies ang nakikita. Ang antibodies po ay ginagawa ng ating mga katawan upang labanan ang virus. Ibig sabihin, maaring hindi ma-detect ng rapid test kits kung ang isang tao ay positibo sa COVID-19, lalong-lalo na kung walang, wala siyang simptomas dahil walang antibodies na ginagawa ang kanyang katawan. Sumunod po tayo sa mga rekomendasyon ng ating healthcare professionals kung kailan ang wastong paggamit ng mga rapid antibody test kits. Gaya ng ibinahagi ko po kahapon, patuloy nating itinataas ang testing capacity ng ating mga laboratorio. 
Sa ngayon po, ang RITM bilang ating National Reference Laboratory ay kaya ng magproseso ng 1,000 tests kada araw. Samantala, ang ating mga sub-national laboratories ay nakakagawa ng hanggang 160 kada araw naman para maproseso ng bawat isang laboratory, katulad ng Baguio General Hospital and Medical Center, San Lazaro Medical Center, Vicente Soto Memorial Medical Center at Southern Philippines Medical Center. Ang UP National Institutes for Health naman ay nagpoproseso ng apat na po hanggang 60 tests kada araw. Kahapon din, binuksan na natin ang Lung Center of the Philippines at nag-uumpisa na rin po sila magproseso ng mga tests na isinasubmit sa kanila. Ayon sa datos ng RITM, as of March 31, 2020, 15,833 specimens na po ang kanilang naproseso. Sa bilang na ito, 3,058 test ang lumabas na positibo, 12,776 naman ang lumabas na negatibo, at 49 test ang equivocal o ito po yung mga specimens o resulta na hindi mo masasabi kung positibo o negatibo, kaya kailangan pong ulitin. Samantala, may 1,413 ang pending at ipoproseso pa sa kasalukuyan ng RITM. Patuloy po rin, pa rin ina-assess ng DOH ang mga laboratoryong nagsumite ng intensyon para maging COVID testing center. Kahapon po, nakapag-submit na po ng limang positibong test ang St. Luke's Medical Center sa Quezon City at sa Taguig. Pati na rin ang Medical City sa RITM upang ma-validate o yung tinatawag nating proficiency testing. Pag pumasa po at makapag-comply sa mga minor deficiencies, ay mabibigyan na po ng certification ang St. Luke's Quezon City, St. Luke's Taguig at saka po ang The Medical City para makapagpasagawa na po sila ng COVID-19 testing. Para naman po sa ating mga ventilators at respirators, tayo po ay may total na na 2,796 isolation beds sa lahat ng levels 2 at level 3 public at private hospitals. Meron din po tayong 1,263 na bakanting ventilator sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ito po ay sapat base sa kabuang bilang ng mga confirmed COVID-19 cases sa bansa. Pero makakasigurado po ang sambayanan na hindi po ibig sabihin nito ay titigil na tayo. Sa katunayan, ang procurement service ng Department of Budget and Management ay kasalukuyang nagpro-procure para sa kagawaran ng kalusugan ng initial na 1,500 ventilators. Pauna pa lamang po ito habang nagre-realign ng budget ayon sa Bayanihan to Heal as One Act. Para naman po sa balita on repatriation, as of April 1, 49 repatriate batches or vessels ay naproseso na po natin. Ito po ay ang mga cruise ships at ibang barko na naglalaman ng ating mga kababayan. Sa mga ito, apat na batches ang dumating na may 483 repatriates. Bukod po dito, meron pa po tayong inaasahan na 45 batches o barko na darating sa loob na susunod na dalawang linggo. Ang mga ito naman ay maglalaman ng 6,378 repatriates. Sa mga sumailalim sa quarantine, Siyam ang naklasify nating patients under investigation at pinabalik sa quarantine facility at dalawa naman po ang na-admit sa Rizal Medical Center at sa Our Lady of Lourdes Hospital. Updates on our community quarantine facilities. Kasama ang Interagency Task Force, tayo po ay naglaan ng mga pasilidad na gagamitin bilang community quarantine facilities. Ito po ay angkop sa pangangailangan ng ating mga pasyente at mga healthcare workers na maaring gamitin sa pag-quarantine ng mga persons under monitoring at patients under investigation upang maihiwalay ang kanilang komunidad at madikongest natin ang mga ospital. Bukod po sa nabanggit natin nung isang linggo na quarantine facility sa Quezon Institute, inaalok din po ng Philippine Sports Commission ang kanilang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila na maaring maglagay ng 600 beds at ang field, field sports complex sa Pasig upang magamit na community quarantine facilities. Sa tulong ng Department of Public Works and Highways, ganun din po ang gagawin natin sa Philippine International Convention Center at ang Cultural Center of the Philippines sa Pasay na tinatayang makakapag-accommodate ng 700 beds 
at ang World Trade Center na kasya naman po ang 650 beds. Mayroon din po tayong pinag-aaralan na walo pang ibang lokasyon. Atin po lamang i-update kayo sa mga kaganapan ukol dito sa mga darating na araw. Para naman po sa case updates natin ngayong April 1, 2020, Nadagdagan po ng 227 ang ating listahan ng COVID-19 positive patients. Ang total ng ating positive patients ay nasa 2,311. Para po maiwasan na madagdagan ang numero ng bagong COVID-19 positive cases, sundin natin ang mga patakaran sa pag-iwas sa COVID-19 tulad ng pananatili sa bahay, physical distancing at palagi ang pag-ugas ng kamay. Nakapagtala naman po tayo ng isang pasyente na nakarecover mula sa COVID-19 at ang kabuang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa sakit ay umabot na sa 50. Subalit nakapagtala po tayo ng walo sa ating mga kababayan na pumanaw dahil sa COVID-19. To date, meron na po tayong 96 COVID-19 related deaths. Sa ngala ng Department of Health, kami po ay nakikiramay sa mga pamilyang naulila. Para po sa mga kaukulang detalye na mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa, maaari po tayong magtungo sa live COVID-19 case tracker ng DOH. Ang ating live tracker po ay ma-access online sa http ncovitracker.doh.gov.ph So if a flash po natin mamaya itong address na ito sa ating website para makuha nyo po ang everyday po na updates ng ating Department of Health on the cases of COVID-19. Patuloy po tayo nagsasagawa ng contact tracing kung saan aktibo po nating hinahanap ang mga posibleng na-infect ng COVID-19 para atin pong mahanap at maalagaan agad ang mga COVID-19 positive patients. Ang atin pong layunin ay mapababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Kaya kami po ay nakikiusap sa inyong tulong at kooperasyon. Ang pagsunod sa ating alituntunin na hindi paglabas ng bahay, pag-practice ng physical distancing at palagi ang pag-ugas ng kamay ay sapat na pong tulong para hindi na po dumami ang mga kaso natin ng COVID-19 sa bansa. Pabalik po kami makalipas ang ilang minuto para sagutin ang mga katanungan galing sa social media at ating mga media partners. nakalap natin. Galing po kay Michiko from Facebook from your report yesterday you mentioned that LGUs must take the initiative to provide quarantine areas and accommodations for patients under investigations. Do you have clear implementing rules on how the hospital should coordinate with LGUs if ever a certain hospital does have a PUI within their LGUs jurisdiction? What are the new protocols on PUIs and PUMs as of today? Ang kagawaran po ng kalusugan ay nagpalabas kahapon ng pirmadong guidelines sa bagong mga protocols natin para sa PUIs at PUMs. Naglagay po tayo ng karagdagan sa ating vulnerable population na sinasama na po natin ngayon ang ating mga healthcare workers na kasama ng vulnerable population kapag sila ay may simptomas. Ibig sabihin po, kapag nagpunta sa isang health facility ang ating mga healthcare workers dahil sila ay may simptomas, dahil sila ay na-expose, kailangan po silang asikasuhin, kailangan po silang itest ng ating mga healthcare facilities. So yun po ang nabago sa aming mga guidelines na inilabas po namin kahapon ang ating issuance. Para naman po doon sa mga patakaran para mag-convert po ng mga public spaces, meron na po tayong guidelines para dyan na maaring gamitin ng ating local government units. Tungkol naman po sa community management, meron tayong hinahanda at tinatapos na alituntunit at gabay maging ang proseso ng paglipat ng isang person or patient under investigation sa ating mga community quarantine facilities at ang tamang monitoring. Sa ngayon po, dapat lang po ipatuloy ang koordinasyon ng ating ospital sa mga surveillance officers ng ating mga local government units para po makapagbigay alam tungkol sa mga kaso sa ating mga lugar, lalong-lalo na po doon sa mga taong isa sa ilalim sa home quarantine. Napaka-importante po 
ng role ngayon ng ating mga local government units. Kasi sila po ang ating magiging arm, sila po ang ating katulong para ma-monitor po natin ang mga taong inilalagak natin dito sa community quarantine facilities pagdating ng pagbubukas nito. O di kaya sila rin po ang nagbabantay sa inyo at nag-aasikaso kapag kayo po ay nag-home quarantine sa inyong mga bahay. So ang atin lang pong hinihiling na sana po ang ating mga komunidad ay makipag-cooperate sa ating mga local government units para maipatupad po natin na mas maayos itong ating laban sa COVID-19. Galing po kay Rock Lorio ng Facebook, paano yung mga gustong mag-volunteer na healthcare workers outside of NCR? Ayon sa nabasa namin, para lang daw sa mga taga-NCR ang mga volunteer healthcare workers na kukunin ng mga ospital. Ang volunteer program po ng DOH ay hindi lang po para sa mga residente ng NCR. Maari po kayong mag-sign up, ang, na, lalong lalo na po doon sa mga taong nasa labas ng NCR, depende po kung saan kayo nakatira. Pakiintay na lang po ang mga instructions kung saan ospital o community quarantine facility kayo ma-assign. Ang atin pong lamang ibibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, hindi lang po natin ginagawa ang ating mga community quarantine facilities o di kaya mga COVID referral hospitals dito sa National Capital Region or Luzon. Meron din po tayo sa iba't ba ibang bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, lahat po ng regions, may utos po ang ating Secretary of Health na maghanap na at mag-designate na ng COVID referral hospitals at ang kanilang mga community quarantine facilities. So dito po sa volunteer program natin, palalawakin po natin ito, isasama po natin lahat ng rehiyon para po kung saan kayo nakatira ay mas malapit na po yung inyong pupuntahan na facilities para kayo ay makapag-volunteer. Galing po kay... Rismel ng Twitter, after the hospital examines a person exhibiting mild symptoms, is there a facility where the hospital can send the patients with mild symptoms for quarantine until recovery for effective containment of the virus? Nagtutulungan po ngayon ang Department of Health, ang DILG at mga local governments upang makapag-identify ng lugar na pwedeng gawing community quarantine facility para po doon sa mga asymptomatic o di kaya may mild na symptoms pero COVID positive cases. Ito po ay isang paraan para ma makapag-decongest tayo ng ospital. Hindi na po natin sila kailangang ilagak sa ating mga ospital. At pangalawa, ito rin po ang isang paraan para mas mabantayan natin sila na hindi nila kailangang umuwi sa kanilang bahay. Makapunta po sila sa ating parang halfway na facility kung saan mababantayan sila at sila ay maaalagaan na mas maayos. Sa ngayon po, ang DOH na nakikipag-ugnayan na po at nagtatrabaho kasama ng ating Quezon Institute para ito po ay makapa maging community quarantine facility natin dito sa National Capital Region. Kasama po natin dito ang Philippine Red Cross uh, para po uh, tinutulungan nila tayo sa ating mga sinasagawa dito sa Quezon Institute. Inaasahan po natin na magbubukas ang ating Quezon Institute in the next two weeks uh, para magamit na po siya bilang isang community quarantine facility. Tulad din ng sinabi ko kanina, inaalok na rin ng Philippine Sports Commission ang kanilang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila at ang Field Sports Complex sa Pasig upang magamit na community quarantine facilities. Galing po kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, Has there been an assessment of water supply this summer? Water is essential in personal hygiene and hospital operations, and shortage of it can, dis can spell disaster for, for us as our COVID-19 cases continue to soar. Patuloy po ang pagsubaybay ng National Water Resources Board, maging ang mga karatig na ahensya sa loob ng DNR, DILG, DPWH, at iba pang departmento upang masiguro natin ang adequate na water supply sa ating bansa. Kabalikat po nila ang mga local government sa paninigurado na sapat ang supplies natin ng tubig sa loob ng mga ospital at sa ating mga komunidad. Galing po kay Jovi Key ng Philippine Daily Inquirer, What is the protocol for those who have contracted or died of pneumonia in closed settings like jails? Can they be tested for COVID-19 given the high risk of spread of the virus in that facility? Bagaman po na hindi po masyadong nafo-focus ngayon ang ating mga closed settings katulad po ng jail, ito po ay binabantayang maigi ng ating kagawaran. Meron na po tayong mga pakikipag-usap at mga instructions na naibigay 
at nakipag-coordinate na rin sa ating mga kasama sa national agency para mabantayan mas maigi ang ganito mga klasing institutions. <clears throat> Sumusunod po tayo sa mga rekomendasyon ng ating WHO ukol sa mga ganitong settings at ipinatutupad pa rin po natin ang mga protocols na meron tayo ngayon sa ating kagawaran. Meron din po tayo para... Para lang po malinaw, meron din po tayo mga protocol para po sa handling ng ating mga uh, pumanaw mula sa COVID-19. Sinusigurado po natin na kasama po ang mga persons deprived of liberty sa ating tinitignan at inaalalayan laban natin sa kontra COVID-19. So sa mga dadating po ng mga araw, magbibigay po tayo na mas maraming informasyon ukol sa mga ganitong institutions or settings at ang ating mga pamantayan o protocols na ginagamit natin kapag Uh, ukol dito sa institutions or closed settings na ito uh, laban sa COVID-19. Salamat po sa nagpadala ng ating mga katanungan. Ito lang po ang masasagot natin ngayong araw na ito. Ang iba nyo pa pong katanungan ay sasagutin natin sa susunod na virtual pressers. Patuloy din po ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan, atin pong malalagpasan ang sitwasyon na ito. Maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, ugaliing mag-fact-check, tumingin sa verified at legitimate sources, at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Tandaan, buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. At ngayong araw po na ito, it is April 1, it is April Fool's Day. So, additional po na babala, huwag po kayong magkakalat ng maling impormasyon, dahil maari pong paniwalaan at magkaroon tayo ng uh, mas masamang epekto dito sa ating mga kababayan uh, ukol dito sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagi ang balita at update sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa Bit COVID-19 Virtual Presser. Salamat po uli sa PTV4 sa pagbibigay daan sa atin upang maisagawa natin itong araw-araw nating Virtual Presser. Shout out uli po tayo sa ating mga frontliners. Kasama niyo po kami sa laban na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, we can beat COVID-19. Maraming salamat po.